సో హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ ఆర్ఎన్ మీరు చూసిన ఐడి యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు టాపిక్ ఏమో నాకు ఒక ఆయన కామెంట్ చేశారు సో అన్న జీరోదోలోని అకౌంట్ ఓపెనింగ్కి నాకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలన్న అని సో మీకోసం అనమాట ఈ వీడియో రోజు తో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నాకు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు లైక్స్ చేస్తున్నారు సో నేను ఒక కామెంట్ వచ్చి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను బికాస్ నా ఆ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది చాలా వరకు మీకు చాలా అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నా ప్రీవియస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీడియోస్లో సరిగ్గా వాయిస్ రావట్లేదు అంటే సరిగ్గా చెప్పలేదు నేను ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ వీడియోస్లో తెలియదు ఎలా చేయాలో సో ఆ వీడియోస్ కొద్దిగా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నాను అంటే డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది నేను ఒప్పుకుంటాను సారీ ఫర్ దట్ బట్ ఈ ఇప్పటి నుంచి వా మాత్రం వాయిస్ బాగా క్లారిటీగా వస్తుంది సో ఈరోజు లేట్ చేయకుండా ముందు జరోదా గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మాట్లాడదు అండ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ కూడా చూపిస్తాను సో అస్సలు లేట్ చేయకుండా ముందు వీడియో దగ్గర పోతాను లేట్ స్టార్ట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మన వీడియోలోకి వచ్చేసాం కదా నీకు నేను సింపుల్గా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అండ్ నా ల్యాప్ స్క్రీన్లోకి తీసుకెళ్లే ముందు బాగా వినండి సో ఏం చెప్తున్నానంటే ఎవరైతే జాబ్ చేస్తున్నారో అంటే ఎవరైతే జాబ్ చేస్తారో ఎంప్లాయీస్ ఇది జీరో ద అకౌంట్ ఈజీ ఓపెన్ అయిపోద్ది బికాజ్ వాళ్ళకి అంటే మంత్లీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే శాలరీ పడుతుంది కాబట్టి సో పాన్ కార్డ్ లింక్ అయి ఉంటుంది దానికి శాలరీ అకౌంట్కి ఆధార్ కార్డ్ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఎంప్లాయర్స్ ఉంటారో మంత్లీ శాలరీ పడిన వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్నీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నీ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఈజీ అనమాట అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం బట్ స్టూడెంట్స్ కానీ బిలో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ బిలో ఎవరైనా ఉంటే మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారు నేను చెప్తాను చూడండి బిలో ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం మీ పేరెంట్స్ మీ మమ్మీది కానీ మీ డాడీది కానీ ఎవరు ఎవరు శాలరీ అకౌంట్ ఉంటుందో అన్నీ ఉండాలి ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డ్ సేమ్ మీ డాడీ ఇప్పుడు మీ డాడీది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అనుకో మీ మొ మీ డాడీ మొబైల్ నెంబర్ మీ డాడీ ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ అయి ఉండాలి సో అలా అయితేనే నీ ఆధార్ కార్డు మీ డాడీ బ్యాంక్ ప్రూఫ్స్ అంటే పని చేయవు ఇక్కడ జీరోదాలో కంప్లీట్గా సేమ్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి ఏ బ్యాంక్ ప్రూఫ్ ఇస్తారో అన్నిట్లో అదే డీటెయిల్స్ ఉండాలి ఓకే సో బెటర్ ఎయిటీన్ ప్లస్ అలా అయితే నేనేం చెప్తున్నా మార్కెట్ నేర్చుకోండి మీరు ఇప్పటి నుంచే ఇంత చూపిస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ చెప్తున్నాను మీరు కొద్ది మంచి పొజిషన్కి వచ్చాక మీకు చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది మార్కెట్లో నుంచి ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎవరు నుండి సో జాబ్ లేకుంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారంటే మంత్లీ మీ మంత్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే బ్యాంక్లో బిజినెస్ కానీ ఏదైనా మంత్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే ఓకే లేదంటే మీరు కూడా మీ డాడీ కానీ మీ ఫాదర్ది కానీ ఓపెన్ చేసుకోండి సో అది నడిచాక మీరు కావాలంటే మీ అకౌంట్ మార్చుకోవచ్చు అంటే అంటే మీకు జాబ్ వచ్చాక మీకు కంటిన్యూ అయ్యాక జీరోదో వాళ్ళకి కాల్ చేసి సార్ నేను మా బ్యాంక్ ఐడి మారుస్తున్నాను అని చెప్తే సింపుల్గా ఏం లేదు మీకు ఒక బ్లాంక్ చెక్ పంపించమంటారు మీకు చెక్ పంపిస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ మీద అయిపోయి బట్ ఆధార్ ఇవన్నీ మీ డాడీ ఉంటాయి బట్ దాంతో నో ప్రాబ్లం బట్ మీరు మార్చుకోవచ్చు ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను ఆల్రెడీ నాకు అకౌంట్ ఉంది జీరోదాలో సో నేను మళ్ళీ కొత్తగా ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయలేను బికాజ్ నేను బెంగళూరులో ఉంటున్నాను సో జాబ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో సో బెంగళూరులో ఉంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను మా మా ఫ్యామిలీ ఏమో వైజాగ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మా డాడీది కానీ మమ్మీది కానీ ఇప్పుడు నేను అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దామంటే అవ్వదు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అలా కూడా ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ నేను ఆల్రెడీ నా జీరోదాల అకౌంట్ ఉంది ఏంజిల్ బోకింగ్ అకౌంట్ ఉంది అప్స్ట్రాక్లో అకౌంట్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకొక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి నేను వేసి ఎయిట్ చేసుకోవాలి నాకు తెలియదు సో వీటిలోనూ అప్స్ట్రాక్ జీరోదాలోనూ నేను వెరీ రేర్గా అప్పుడప్పుడు ట్రేడ్ చేస్తాను ఎక్కువ నేను జీరోదాలో ట్రేడ్ చేస్తాను ఏంజిల్ బోకింగ్ అప్స్టాక్లో చాలా రేర్గా ట్రేడ్ చేస్తాను సో బెటర్ నేను మొత్తం కంప్లీట్ నేను వీడియోలో నెక్స్ట్ వచ్చే ల్యాప్ స్క్రీన్లో కంప్లీట్ స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మీరు ఏం క్లిక్ చేస్తే ఏం నొక్కు ఏం వస్తుంది మీరు ఏం ఫిల్ చేయాలన్నది కంప్లీట్గా అయితే చెప్తా బట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అయితే కాదు కొద్దిగా వేరే మెథడ్లో చెప్తాను దయచేసి అర్థం చేసుకుని నేను స్క్రీన్ బాగా చూడండి మీకు ఎక్కడైనా అర్థం అవుతుంది పోస్ట్ చేసి ఆ పేజ్ చూడండి మీరు సింపుల్గా ఒక పని చేయొచ్చు మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే మొబైల్లో వీడియో చూడండి ల్యాప్లో ఓపెన్ చేయండి సింపుల్ మొబైల్ వీడియో చూస్తే ల్యాప్లో ఓపెన్ చేయండి ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోద్ది లేదనుకో మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తే ఎవరికి ల్యాప్ లేదు మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తే మొబైల్ డెస్క్టాప్ మోడ్ లెట్ ఓపెన్ చేయండి పక్కన మీ ఫ్యామిలీది ఇంకో ఎవరిదైనా మొబైల్ ఉంటే అందులో వీడియో ప్లే చేయండి సో ప్లే చేస్తే మీరు చూడండి ఓకే సో అస్సలు లేట్ చేయకుండా ముందు ల్యాప్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి సో మీకు క్లియర్గా నేను
సో అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ముందు మన అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీకు నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీకోసం క్రోమ్ బ్రౌజర్లో అన్నీ కొట్టించుతాను మీకు తెలుసు సో జెరోజాలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్లో ఏం జరిగేది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను చెప్తున్నాను సో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం జరిగేది అంటే నేను అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కొన్ని అకౌంట్ ఓపెనింగ్ అయ్యాక లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఆ ఫార్మ్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఆల్రెడీ ఆ ఫార్మ్స్ మీరు ఎప్పుడైతే డౌన్లోడ్ చేస్తారో అందులో మీ పేరు గిర్ అన్ని రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎందుకంటే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అవి ఫామ్ అలా తీసుకుంటుంది సో ఆ ఫామ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఆఫ్లైన్లో ఇదంతా ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ అనమాట మీరు సైన్ చేసి మీరు పంపించాలి జెరోద కంపెనీకి హెడ్ ఆఫీస్ బెంగళూరులో ఉంది మీరు ఇక్కడ పంపిస్తే వాళ్ళు సెవెన్ డేస్ తర్వాత మీకు ఐడి పాస్వర్డ్ పంపించేవారు ఇదంతా ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళందరూ ఇది తీసేసి ఇప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ కార్డ్ లింక్ అయ్యి ఉంటే చాలు మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ పాన్ లింక్ అయ్యి ఉంటే చాలు సింపుల్గా డిజి లాగర్ అని ఒక ఒకటి ఉంటుంది ఒక వెబ్సైట్ అది ఎలాంటిదంటే ఒక వాలెట్ టైపు అందులో మీరు అన్నీ సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో అదొక క్లౌడ్ టైప్ అనమాట క్లౌడ్ టెక్నాలజీ టైప్ అన్నీ సేవ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో వీళ్ళు దాంతో టైప్ అయ్యారు సో ఎవరైనా అందులో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే సింపుల్గా వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాసెస్ అంటే ఆ ఐడి అన్నీ తీసేసుకుంటున్నారు ఆధారు పాన్ కార్డు సో అవన్నీ వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటున్నారు ఆటోమేటిక్గా సో జెరో జెరో దాకా ముందు మీరు ఓపెన్ చేయాల్సింది డిజి లాకర్ అకౌంట్ సో ఇది ఎవరికైనా ఉండి మీరు ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకుంటే ఓకే లేకపోతే మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇలా డిజి లాకర్ సో వెబ్సైట్ ఇలా ఉంటుంది సో క్లిక్ చేసాక ఇలా వస్తుంది అనమాట బాగా చూడండి ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి లేదా మీరు డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఓపెన్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ సైన్ అప్ అని చూసారా సో సింపుల్గా ఇక్కడ సైన్ అప్ కొట్టండి సో సైన్ అప్ కొట్టాక మీరు ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ సో నేను ఆల్రెడీ నాకు అకౌంట్ ఉంది ఇక్కడ ఏం పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి సో సింపుల్గా ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ కొట్టండి సో వన్స్ మీరు ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ కొట్టాక ఒక ఓటీపీ వస్తుంది మీ మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి సో ఎప్పుడైనా మీ డెస్క్టాప్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడేమో జెరోదా ఇక్కడేమో పీడిఎఫ్ టు జేపీజీ కన్వర్టర్ అని చెప్పి గూగుల్లో కొట్టో ఇంకొక సైటు సో అలా మూడు నాలుగు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి ఏ టేట్ అవసరమో సో ఇప్పుడు మనం డిజి లాకర్లో సైన్ సైన్ ఇన్ అయ్యి నేను వస్తాను సో పాన్ కార్డు మీరు ఏం లేదు పాన్ మీ సారీ ఆధార్ కార్డు మీరు ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఓటీపీ వస్తుంది సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేశాక సో నెక్స్ట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం వస్తుంది నేను చెప్తాను ఓకే సో అది అలా మీరు ఎంటర్ చేశాక మీరు వెంటనే లాగిన్ అయిపోతారు మీరు టెన్షన్ పడకండి సో నేను లాగిన్ అయ్యి చూపిస్తాను సో మీకు చెప్పాను కదా మీకు మెయిల్ ఐడిలో ఒక ఓటీపీ వస్తుంది సో ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెంటనే ఒక పాపప్ మెసేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో వాళ్ళు అంటారు మీరు ఒక సెక్యూరిటీ పిన్ అనేది జనరేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి లైక్ మీరు గూగుల్ పేలో ఎలా ఒక పిన్ జనరేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు మాట మాటికి లాగిన్ అవ్వడానికి సో అర్థమైందా సో అలా అనమాట మీరు ఒక సెక్యూరిటీ పిన్ జనరేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సిక్స్ డిజిట్ది నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది నేను జనరేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి మీకు చూపిస్తున్నాను ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మీరు జీమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు మీ ఆధార్ నెంబర్ ఇస్తారు సో ఆధార్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అది వెరిఫికేషన్ కోసం మీకు ఒక ఓటీపీ పంపిస్తుంది ఓటీపీ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారు వెంటనే పాపప్ మెసేజ్ అవుతుంది సిక్స్ డిజిట్ పిన్ ఒకటి జనరేట్ చేసుకోవాలని సో జనరేట్ చేసుకోండి సో జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట సింపుల్గా ఆ సిక్స్ డిజిట్ పిన్ లాగిన్ అయిన తర్వాత వెంటనే పేజ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట సేమ్ ఇలా వస్తుంది సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇలా ఇలా అకౌంట్ ఓపెన్ అనేది తిడుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు సింపుల్గా మీరు ఏం చేయవసరం లేదు వన్స్ మీరు ఆధార్తో లింక్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి సో మీరు ఆధార్తో లింక్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆధార్తో వెంటనే లాగిన్ కూడా అయ్యారు కాబట్టి మీరు ఆధార్ ఇంకా అటాచ్ చేయవసరం లేదు వన్స్ ఆధార్తో అయ్యారు అంటే ఆధార్ అటాచ్ అయిపోయినట్టే సో మీరు ఆధార్తో ఇంకా అసలు ఇంకా ఆధార్ ఇందులో ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేసుకో అవసరం లేదు సో మీరు ఆధార్ ఎలాగ ఇక్కడ అటాచ్ అయింది లేదని చూస్తే ఇక్కడ నేను మోజ్ బార్ ఎక్కడైతే ఊపుతున్నానో అక్కడ మీ ప్రొఫైల్ మీ ఇక్కడ నీ ఫోటో వస్తుంది నా ఫోటో రావట్లేదు బికాజ్ నేను సరిగ్గా నా ప్రొఫైల్ లేదు సో అంటే నా నెట్ సరింగ్ లేదు నా ఫోటో రాలేదు బట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి నేను ప్రొఫైల్ దగ్గర పదిసార్లు క్లిక్ చేస్తున్నా ఈ ప్రొఫైల్లో మీ ఆధార్ మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి మీరు కావాలంటే ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి చూడండి బట్ తర్వాత అది ఎందుకంటే వీడియో పెద్దది అయిపోదు అంతా చేస్తే సో మనంత అవసరం లేదు సో ఇది మీ ఆధ
సమ్ జేపీజీ పెద్ద పేరు వస్తుంది దాన్ని ఈ ఇక్కడ పెన్సిల్ దాని మీద క్లిక్ చేసి పాన్ కార్డ్ ఫ్రంట్ పాన్ కార్డ్ బ్యాక్ అని చెప్పి ఇలా మీరు పెట్టుకోండి సో ఇలా మీరు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది ఇక్కడితో అయిపోద్ది ఓకే సో ఇది ఇష్యూ ఇది ఇక్కడికి అయిపోయింది కదా పాన్ కార్డ్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి కదా సో పాన్ కార్డ్ ఇక్కడికి వచ్చాక దీన్ని వెరిఫై చేయాలి మీరు ప్యాన్ ఇక్కడికి ఇక్కడ మీరు ప్యాన్ అప్లోడ్ చేసి కానీ ఇష్యూ డాక్యుమెంట్స్లో ప్యాన్ చూపించదు సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఈ డ్యాష్ బోర్డ్లోకి రండి సో ఇక్కడ మౌస్ దగ్గర నేను చూపిస్తాను సార్ డ్యాష్ బోర్డ్లో ఇక్కడ డ్యాష్ బోర్డ్ వన్స్ అప్లోడ్ అయిపోయాక ప్యాన్ కార్డ్ ఫుల్గా అప్లోడ్ అయిపోయాక మనకు ప్యాన్ అంత ఆధారే అప్లోడ్ చేయాలి ఇందులో ఇంకే చేయకండి దయచేసి కలకండి అన్నీ సో వన్స్ అలా అప్లోడ్ అయిపోయాక డ్యాష్ బోర్డ్లోకి వచ్చి ఇక్కడ నేను మౌస్ బార్ ఎక్కడైతే ఊపుతున్నాను అక్కడ చూడండి గెట్ యువర్ ప్యాన్ వెరిఫైడ్ అని చూసారా వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో దీని మీద క్లిక్ చేశాక కొంతమందికి స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ చూపించు ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తుంది అనమాట ఆధార్ ఆధార్ డీటెయిల్స్ టైపు సో అది మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కొంతమంది ఇక్కడ ఆధార్ డీటెయిల్స్లో చూపిస్తే దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేశాక అందులో మూడు స్టెప్స్ చూపిస్తే నేమ్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మీరు లైవ్ కానీ చేస్తే మీరు చూడండి నేమ్ అండ్ డీటెయిల్స్ అని ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఒకటి ఉంటాయి దాని తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ దాని తర్వాత ఆధార్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ కొత్త దాంట్లోకి వెళ్ళి కొత్త దాంట్లో మొత్తం థర్డ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది సో ఆ ఓటీపీ వెంటనే మీరు ఇక్కడ వేయండి ఓకే మీ అది ఆధార్తో లింక్ అనమాట సో ఆ ఓటీపీ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ వేయండి వేసిన తర్వాత ఆధార్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది అది చిన్న స్టెప్ మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరే చేసేయగలరు పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు సో ఆధార్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పేజ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలాగా ఓకే సో అది అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఆపేసి మళ్ళీ మీరు డ్యాష్ బోర్డుకి రావాలి డ్యాష్ బోర్డు మీరు మళ్ళీ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ది ఈ ఆప్షన్ మీద రావాలి ఈ ఆప్షన్ మీదకి వచ్చి సో మళ్ళీ మీ అప్పుడు పేజ్ ఇలా వస్తుంది నీట్గా సో ఇక్కడ మీ ప్యాన్ నెంబరు ఇక్కడ మీ నేము ప్యాన్ కార్డు ప్యాన్ నేము సేమ్ యాజ్ డీజ్ ఎలా ఉండాలని నింపి ఇక్కడ మీరు ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఓకే కొట్టి గెట్ డాక్యుమెంట్స్ అని కొట్టాలి ఇక్కడ ఇది కొట్టాక అది ఒక వెరిఫికేషన్ లా పంపిస్తుంది అనమాట ఏదో ఒక మెయిల్ ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ పెండింగ్లో ఉంది లేకపోతే వెరిఫికేషన్ అవుతుంది అని సో అలాగ అయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి దీన్ని సో రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత మెన్ని మీరు ఇష్యూ డాక్యుమెంట్స్లోకి రండి సో ఇక్కడ మీ ప్యాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో కంప్లీట్ మీ ప్యాన్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ రికార్డ్స్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అంటే వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటారు అనమాట మీ ప్యాన్ డీటెయిల్స్ అవుతా అంటే మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్తో వెరిఫై చేసుకుంటారు ఈ ప్యాన్ ఎందుకంటే మన శాలరీ ఇల్లులు అన్నీ బేస్ అయి ఉంటాయి సో మన శాలరీ కానీ మన మంత్లీ ఇన్కమ్ కానీ మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కానీ అన్నీ ప్యాన్తో లింక్ అయి ఉంటే ప్యాన్ ఒకటి చూస్తే మనం అన్నీ చెప్పేయచ్చు వీడు మంత్కి ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తున్నాడు అని సో అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్తో చూస్తారు ట్యాక్స్ కట్టక పాపర్ కడుతున్నాడా లేదని సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని కూడా ఉంది చూడండి ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సో మీరు ఏం లేదో వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు అది మీ పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు ఇలా ఇది వెరిఫై అయిపోయాక సో ఇక్కడ మీరు కింద వచ్చి లాగౌట్ కొట్టేయండి ఇంక ఇక్కడితో మనకి ఏం పని లేదు సో మీరు సేవ్ అయిపోయింది కదా సింపుల్గా వచ్చి ఇక్కడ లాగౌట్ కొట్టేయండి సో ఇంతవరకే ఈ ప్రాసెస్ డిజి లాకర్లో డిజి లాకర్లో పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మీరు అన్నీ కలిగికండి ఇప్పుడు డిజి లాకర్ పని అయిపోయింది మనం డిజి లాకర్ని తీసేద్దాం ఇప్పుడు మనం జరదలోకి వచ్చేసాం సో జరదలోకి వచ్చేసిన తర్వాత అన్ని దగ్గర సైనప్ 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 అని ఉంటుంది సో సింపుల్ మీరు సైనప్ కొట్టండి సో ఇక్కడ నుంచి మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి నేను వేరే ఫార్మాట్లో చూపిస్తానో దయచేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే సో నేను వేరే ఫార్మాట్కి తీసుకెళ్తాను ఇమేజ్ ఫార్మాట్కి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చేసాం నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను మీరు అలాగే చేయండి ఇంక నేను మీరు ఇక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇమేజ్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చేసాం కదా మీకు క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయితే నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను మీ బ్యాంక్ మీ ఆధార్ మీ ప్యాన్తో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటుంది అదే ఇవ్వండి ఓకే సో ఇచ్చి కంటిన్యూ కొట్టండి కంటిన్యూ కొట్టాక మీ ఫుల్ నేమ్ మీ ఫుల్ నేమ్ ఆధార్ ప్యాన్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎలాగ ఉంది అదే మీ నేమ్ ఇచ్చి మీ డాడీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అవ్వకండి అన్నిట్లో ఒకటే ఉండాలి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను అన్నిట్లో ఒకటే ఉండాలి సో మీ 
పాన్ కార్డ్ నెంబరు ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కంటిన్యూ ఓకే ఇదంతా స్టెప్ బై స్టెప్పే మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మధ్యలో స్కిప్ చేయట్లేదు అని అంత స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను కంటిన్యూ దాని తర్వాత నెక్స్ట్లోకి వస్తే స్టెప్ వన్ ఆ కంటిన్యూ నాకు కానీ స్టెప్ వన్ ఫీజు దగ్గరకు వస్తుంది ఇక్కడ స్టెప్ వన్ ఉంది నేను క్రాప్ చేశాను సో ఫీజు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈక్విటీ కమ్యూడిటీ నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేస్తే ఈక్విటీ కమ్యూడిటీ అటు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం ప్రజెంట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈక్విటీ ఈక్విటీ కమ్యూడిటీలో మొత్తం అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి ఓన్లీ ఈక్విటీ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండదు ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అకౌంట్ ఓపెన్ అవుద్ది సో ఈక్విటీ కమ్యూడిటీ టోటల్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెద్ద ఇష్యూ కాదు నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ కట్టాను సో ఇదంతా ఇలా ఒకటి 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 నాలుగు యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి కమ్యూడిటీ యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి ఈక్విటీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పేమెంట్ మెథడ్కి వచ్చేసరికి మీరు యూపీఐ చేస్తారు నెట్ బ్యాంకింగో కార్డో అది మీ ఆప్షన్ ఇదంతా మీ ఓన్ అనమాట సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ తీసుకోండి త్రీ హండ్రెడ్కి ఇది ఏమి తప్పు కాదు మన నేను ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా కమ్యూడిటీలో ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు బికాస్ మంచి మంచి కమ్యూడిటీలో కూడా మంచి మంచి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈక్విటీలో చేస్తాం ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా మార్కెట్ బాగాలేనప్పుడు కమ్యూడిటీలో కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో పెద్ద టెన్షన్ పడకండి సో ఇది యాక్సెప్ట్ చేసి పే అండ్ కంటిన్యూ కొట్టండి ఓకే పే అండ్ కంటిన్యూ కొట్టాక నెక్స్ట్ డేట్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే సో నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ డిజి లాకర్ అడిగింది ఇప్పుడు మీకు అకౌంట్ లేక మీరు డిజి లాకర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మీ ఆధార్ పెట్టి మీ పాన్ కార్డ్ పెట్టి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా అందుకే నేను ఫస్ట్ వీడియో స్టార్టింగ్లోనే అకౌంట్ డిజి లాకర్ ఓపెన్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పాను సో మీకు ఎంత క్లియర్గా ఆవిడ చెప్పడు ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న మౌస్ బార్ దగ్గర చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ది ఆధార్ అండ్ పాన్ ఉండాలి సో మీ ఆధార్ కార్డు మీ పాన్ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఈ డిజి లాకర్ దాంట్లో ఉండాలి అని అర్థం ఇదంతా మీకు కావాలంటే మీరు చదువుకోండి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అంటే ఆధార్ ఉంటే చాలు వెరిఫికేషన్ అయిపోయినట్టే సో కంటిన్యూ టు డిజి లాగర్ అని చూసారా దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో దీని మీద వన్స్ మీరు క్లిక్ చేశారంటే డిజి లాగర్ మీద నెక్స్ట్ ఈలో పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పాపప్లో మీరు మీ డిజి లాగర్ ఐడి ఫస్ట్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉన్నది ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయ్యాక మీ సెక్యూరిటీ కిన్ పిన్ వస్తుంది చూసారా మీరు స్టార్టింగ్లో సెక్యూరిటీ పిన్ ఏదైతే ఇచ్చారో సో ఆ సెక్యూరిటీ పిన్ సిక్స్ డిజిట్ పిన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే అంతా ఓకే మీరు అలా మీరు ఇప్పుడు నేను ఎలా వీడియో చేస్తాను అలాగే మీరు చేయండి మీకు అలాగే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ సెక్యూరిటీ పిన్ ఏదైతే ఉందో సెక్యూరిటీ పిన్ ఇవ్వాలి సిక్స్ డిజిట్ది వన్స్ మీరు సెక్యూరిటీ పిన్ ఇచ్చాక మీరు సబ్మిట్లో కొడితే సారీ సబ్మిట్లో కొడితే ఇలా వస్తుంది ఇలా రావడానికి ఇక్కడ చూసారా ఆధార్ ఆటోమేటిక్గా ఆధార్ అడుగుతుంది సో మీరు టెన్షన్ పడకండి అనమాట ఆధారు అదే తీసేసుకుంటుంది సో అది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆటోమేటిక్ అది వెరిఫై చేసుకుంటుంది డిజి లాగర్తో ఆధారు పాన్ కార్డు ఉన్నాయా లేవా అని సో మీరు ఆధార్ ఆల్రెడీ ఆధార్తో రిజిస్టర్ అయ్యారు కాబట్టి ఆధార్ అక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ షేర్ కొట్టేయండి సో వన్స్ మీరు అలా షేర్ కొట్టాక సో మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి అలా మీరు వన్స్ షేర్ కొట్టాక అకౌంట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ పిన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఆధార్ షేర్ కొట్టాక అది ఇంకొక పేజీకి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది సో అందులో మీరు ఏం క్లిక్ చేయకండి మీరు అలా వెయిట్ చేయండి సంథింగ్ పెద్ద లిస్ట్ వస్తుంది అది ఆటోమేటిక్ రీ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది దాని తర్వాత షేర్ అని వస్తుంది షేర్ కొట్టాక నెక్స్ట్ పేజ్ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇందులో ఏంటంటే మీ కంప్లీట్ ప్యాన్ డీటెయిల్స్ మీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇలా చూసుకోండి ఇదే పేజీని కొద్ది స్క్రోల్ కిందకి చేస్తే ఇక్కడ మీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీ మ్యారేజ్ స్టేటస్ మీ ఫాదర్ నేము మీ ఫాదర్ ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము మదర్ ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము ఇది సింపుల్గా మీరు నింపండి మ్యారేజ్ అయితే సింగిల్ సింగిల్ మ్యారేడ్ అయితే మ్యారేడ్ మీరు ఏవైతే అదే నింపండి వైఫ్ హౌస్ ఉండేది ఫాదర్ మదర్ పేరు నింపండి ఇది కూడా మీరు నింపాలంటే మీరు మీరు నింపండి ఓకే సో నెక్స్ట్ దాని కిందకి వచ్చేయండి సో దాని కొద్ది స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మనం ఇవ్వాలన్నమాట నేను ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ఏ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అంటే మీకు శాలరీ అకౌంట్ మంత్లీ మీకు ఏదైతే శాలరీ వస్తుందో ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇవ్వాలి సో మంత్లీ మీకు ఒక ఇన్కమ్ టెన్ థౌసండ్ ప్రతి మంత్ పడింది అనుకో వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు ఒక ప్రతి మంత్ వీడికి ఇన్కమ్ వస్తుందా లేదా అని స్టూడెంట్స్ అనుకో మీరు ఏం చేస్తార
కంటిన్యూ కట్టండి ఓకే ఇది అంతా వెళ్ళదు కొద్దిగా ప్రాసెస్ ట్యాక్స్ గట్ట పడుతుంది రెసిడెన్షియల్ ఇండియాలో ట్రేడింగ్ ఇది తొక్క తోట కూడా కట్ అయ్యి అంత అది సో మనకు అదంతా అనవసరం మేము ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసి కంటిన్యూ కొట్టండి ఓకే కంటిన్యూ కొట్టాక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆ కంటిన్యూ అయ్యాక నెక్స్ట్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని స్క్రోల్ డౌన్ చేయకండి కంటిన్యూ కొట్టాక నెక్స్ట్ పేజ్ ఇది ఓపెన్ అవుద్ది మీకు ఒక కోడ్ ఇస్తుంది సో ఆ కోడ్ని మీరు ఇలా ఇలా పట్టుకోవాలి ఒక పేపర్ మీద రాసి మీ ఫేస్ చూపించాలి ఇది వెరిఫికేషన్ మీ ఆధారు మీ ఫేస్ వెరిఫై చేసుకుంటారు సో ఇది మీరు ఎలా పట్టుకుంటారంటే బెటర్ మీరు ఒక వైట్ పేపర్ మీద ఒక స్కెచ్ పెన్తో రాయండి పెన్త్ సరే కనిపించుకోవచ్చు ఒక స్కెచ్ పెన్ కానీ ఒక మార్కర్ కానీ లేదనుకో పెన్ తోటి బాగా డార్క్గా నెంబర్ కనిపించేలా రాయండి రాసి ఇక్కడ నుంచి చూసారా క్యాప్చర్ ఈ క్యాప్చర్లో కొట్టారనుకోండి మీకు ఎలాగంటే ఒక మీ ఫ్రంట్ క్యామ్ ఓపెన్ అవుద్ది ల్యాప్ ఇది ఒకవేళ ల్యాప్ ఇది లేపింది అనుకోండి మీరు మొబైల్ ఫోటో తీసి పెట్టాలి ఓకే బట్ నాకు తెలిసి ల్యాప్ ఈ ఫ్రంట్ క్యామ్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోద్ది లేదనుకో మీరు మొబైల్లో చేయండి పని మొబైల్ అయినా డెస్క్టాప్ మోడల్ ఇట్టి చేయండి ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఫ్రంట్ క్యామ్ ఓపెన్ అయిపోయాక ఇది మీ ఫేస్ నేను మౌజ్ బార్ ఎక్కడ ఊపుతాను చూడండి ఇది మీ ఫేసు ఇక్కడ మీరు ఆ ఫామ్ పట్టుకొని ఈ కోడ్ పట్టుకొని నిల్చోవాలి సిక్స్ డబ్ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ జీరో అనేది ఒక పేపర్ మీద రాసి ఇక్కడ మీరు పెట్టి ఇక్కడ మీ ఫేస్ చూపించాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ రికార్డు క్యాప్ చేయదో ఉంటుంది దాన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది యాక్సెప్ట్ అయిపోతుంది దాని నెక్స్ట్ వచ్చేది ఈ పేజ్ అనమాట ఓకే దాని నెక్స్ట్ వచ్చేది ఈ పేజ్ ఇందులో మీ పాన్ కార్డు చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మీ పాన్ కార్డు ఓకే ఉంటుంది దాని తర్వాత రెండు ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి ఇదే అయితే అని దీన్ని క్లిక్ చేయకండి ఇదంతా ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ అంటే ఈక్విటీ అండ్ కమ్యూడిటీ రెండు ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు మీరు డౌన్లోడ్ చేసి సైన్ చేసి పంపించాలి అది పెద్ద తలనొప్పి మీకు అవంతా అనవసరం ఇప్పుడు మనకు ఆధార్ కార్డు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాము చూస్తారా మొబైల్ నెంబర్తో సో మీరు సింపుల్గా కంటిన్యూ ఇందులో కొట్టండి ఆధార్ది కంటిన్యూ ఇందులో కొట్టండి ఆధార్ది ఆధార్ది కంటిన్యూ కొట్టాక నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అయ్యేది ఇది అనమాట ఈ సైన్ అనమాట ఈ సైన్ విత్ ఆధార్ మీరు ఏం కంగారు పడకండి ఈ సైన్ విత్ ఆధార్ అంటే ఇప్పుడు ఆధార్ అంటుంది బ్యాంక్ ప్రూఫ్ అడుగుతుంది అనుకోకండి నేను చెప్పాను ఆధార్ మొబైల్ నెంబర్ బ్యాంక్ అన్ని రిజిస్టర్ అయిందో ఒకటి అడుగుతుంది అని సో ఇక్కడ ఈ బ్యాంక్ ప్రూఫ్లో మీది ఏదైతే బ్యాంక్ నెంబర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో ప్రతి మంత్ శాలరీ పడేది అది లాస్ట్ టూ మంత్స్ తీసుకోండి నాకు రెండు స్టేట్మెంట్లు కావాలి మీరు రెండు స్టేట్మెంట్లు తీసి పెట్టుకోండి ఏటేటి అంటే నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఒకటి సిక్స్ మంత్స్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి తీసి పెట్టుకోండి ఒకటి టూ మంత్స్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు టూ మంత్స్ స్టేట్మెంట్ ఏది తీస్తారో అంటే ఈ మంత్ ఇప్పుడు ఏ ప్రజెంట్ మీరు ఏ మంత్లో ఉంటే ఆ మంత్ వగిలి లాస్ట్ టూ మంత్స్ మీ శాలరీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ తీయండి టూ మంత్స్ శాలరీ అకౌంట్ కానీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఏదో ఒకటి లాస్ట్ టూ మంత్స్ది తీయండి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు మార్చ్లో అనుకో జాన్ ఫిఫ్త్ తీయండి సో అర్థమైందా అలాగే ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ది ఓకే దాంతో సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఏదో సిక్స్ మంత్స్ మీరు తీయండి ఒకటి సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ బ్యాంక్ ప్రూఫ్లో మాత్రం మనం ఫస్ట్ టూ మంత్స్ది వేస్తాం టూ మంత్స్ బ్యాంక్ ప్రూఫ్ వేస్తాం సో ఇక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ చూస్తారు ఇందాక మీరు ఇచ్చిన అకౌంట్ నెంబరే ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే సేమ్ ఒకటే ఇక్కడ చూసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫైల్ చూస్ అయ్యాక ఇక్కడ బ్యాంక్ ప్రూఫ్ చూసారా పీడిఎఫ్ ఫామ్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ పీడిఎఫ్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో పీడిఎఫ్ ఫామ్లో మీరు అప్డేట్ చేయండి వన్స్ మీరు అప్డేట్ అయ్యాక ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాక దాని కొద్ది స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక ఫామ్ చూపించింది ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఫర్ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఇప్పుడు ఇదేటో నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇది ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అంటే ఇక్కడ కూడా సిక్స్ మంత్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ దీని మీద ఆప్షన్స్ చూసి అక్కడ ప్రూఫ్ కింద ఏదో ఒకటి అడుగుతుంది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఏదని ఆ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కొట్టాక సిక్స్ మంత్స్ది ఇక్కడ అప్లై చేయండి సో కమ్యూనిటీకి అది యూజ్ అవుతుంది ఓకే అది కమ్యూనిటీకి యూజ్ అవుతుంది బట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది నేను అంత అంత యూజ్ కాదు మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాదు ఫ్యూచర్లో మనం కమ్యూనిటీ మీద చేసినప్పుడు మళ్ళీ మీకు కావాలని చెప్తాను సో ఒకవేళ మీరు చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు చేసేసుకోండి లేదంటే ఇది లేదంటే ఇది మీరు పౌజ్లో పెట్టుకోండి తర్వాతనే చేసుకోవచ్చు ఇది అంత ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మీరు పౌజ్లో పెట్టాక కిందకు వచ్చాక యువర్ కరెంట్
అక్కడ జేపీజీ మాత్రమే జేపీజీ ఫార్మేట్లో అంటే జేపీజీ అంటే ఇమేజ్ ఫార్మేట్లోనే అక్కడ అవుతుంది సో ప్యాన్ ఇమేజ్ ఫార్మేట్లో ఇప్పుడు మీ పీడిఎఫ్ ఫార్మ్లో ఉంది ఇమేజ్ ఫార్మేట్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా గూగుల్లోకి వెళ్ళి జేపీ పీడిఎఫ్ టు జేపీజీ కన్వర్టర్ అని కొట్టండి వస్తే లేదనుకో మీరు సింపుల్గా వాట్సాప్ కానీ మీ మొబైల్లో నాలుగైదు ఫోటోలు తీసుకోండి ప్యాన్ కార్డ్ది లైటింగ్ కింద ఎక్కడైనా దాన్ని వాట్సాప్లో పంపించుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ జేపీజీ ఫార్మేట్లోనే వస్తాయి ఫొటోస్ సో అవి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోండి సో అలా సైన్ ఇక్కడ ప్యాన్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేయాలి సో అప్లోడ్ చేశాక కొద్ది స్క్రోల్ కిందకి వెళ్తే ప్యాన్ ఇక్కడ వస్తుంది చూస్ ఫైల్ అండ్ అప్లోడ్ ఇక్కడ సంత్ కుంగ్ కూడా ఇలా అప్లోడ్ చేయాలి ప్యాన్ ఇక్కడ వస్తుంది సో అలాగే అప్లోడ్ చేశాక అది అయిపోద్ది నెక్స్ట్ అలా అప్లోడ్ చేశాక అక్కడ అప్లోడ్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ పేజ్ ఇది వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటంటే ఈస్ అండ్ ఈ ఫర్ ఈక్విటీ ఇప్పుడు వరకు మనం చేసింది వెరిఫికేషన్ అంతా జరో దా కోసం ఇప్పుడు మనం ఈక్విటీలో ఈక్విటీ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఈక్విటీ అండ్ కమ్యూడిటీ సో ఇక్కడ మనం ఈక్విటీ ఏదైతే చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈక్విటీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇదే సైడ్ కమ్యూడిటీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ నేను పేజ్ ఇంకో పేజ్ చూపిస్తా ఒకవేళ మీరు అక్కడ ఎఫ్ఎన్ కూ ఉంది చూసారా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్తో ఒకటి మీకు పేజ్ చూపించండి ఏదంటే చూపిస్తాను నాకు ఇది ఇక్కడ నా మౌస్ బార్ రూప్ అనే చూడండి ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఇక్కడ మీరు ఇన్కమ్ ప్రూఫ్లో బ్యాంక్ ప్రూఫ్ సిక్స్ మంత్స్ది ఈ పేజ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఉన్న మౌస్ బార్ ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి సిక్స్ మంత్స్ బ్యాంక్ ప్రూఫ్ ఇచ్చుంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కమ్యూడిటీ ఈక్విటీ ఈ సైన్ ఈక్విటీ ఈ సైన్ కమ్యూడిటీ అని రెండు వస్తాయి సో సేమ్ ఈక్విటీ లేదో ఈ సైన్ చేస్తారో సేమ్ అదే కమ్యూడిటీ చేయాలి సో రెండింటికి వేరు వేరు టైం నేను తీసుకోను సో టైం ఎక్కువ అయిపోద్దని ఈక్విటీ గురించి చెప్తున్నాను చూడండి ఈక్విటీ ఇప్పుడు ఇది వచ్చాక ఈక్విటీలో కొట్టాలి ఈక్విటీ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసాక ఇలా వెంటనే ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ పాపప్ ఓపెన్ అయ్యాక ఇక్కడ మీ మెయిల్ ఐడి చూపిస్తుంది సో ఈ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ నా మౌస్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుందని చూడండి అక్కడ మీ మెయిల్ ఐడి చూపిస్తుంది సో ఈ గూగుల్ ప్లస్ అన్న దాని మీద క్లిక్ చేయకండి నో 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 ఇందు మీద క్లిక్ చేయకండి దయచేసి గాబర్లో మీరు క్లిక్ చేస్తారు కంటిన్యూ అని చూసారా ఈ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి వన్స్ ఈ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేశాక నెక్స్ట్ మీకు ఏం ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఒక్క వెరిఫికేషన్ కోడ్ మీకు మీ గూగుల్ మీ జీమెయిల్ ఐడికి వస్తుంది సో మీరు వెంటనే వెళ్ళి మీ జీమెయిల్ ఐడి నుంచి ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే సో ఏం గాబర్ పడకండి సేమ్ మామూలు వెరిఫికేషన్ కోడ్ అది ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది ఇంకో విషయం మీ పాత వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇందులో వేసికండి టైం ఎక్కువ ఉండదు సో జాగ్రత్తగా థర్టీ మినిట్స్ లోపల మీరు ఏదైనా చేయాలి సో మెల్లిగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి జీమెయిల్లో మెల్లిగా రీఫ్రెష్ చేయండి వస్తుంది సో కొత్త కోడ్ వస్తుంది ఆ కొత్త కోడ్ ఇందులో సబ్మిట్ చేయండి ఓకే సబ్మిట్ చేశాక ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఒక పేజ్ వచ్చే కంప్లీట్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే నేను బాక్స్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు టిక్ చేసి ప్రాసెస్ టు ఈ సైన్ అని కొట్టేయండి కొట్టాక ఎన్ఎస్డిఎల్ వెబ్సైట్లోకి డైరెక్ట్ అది డైరెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇంకొక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఈ పేజ్ సో ఈ పేజ్లో పాపప్ ఓపెన్ అయ్యాక మీరు ఇక్కడ మీ ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వాలి సో ఇది మీరు చాలాసార్లు చాలా దాన్ని కడిగే ఉంటాయి మీరు చేసే ఉంటారు సో ఇక్కడ మీ ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ టిక్ కొట్టి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఓటీపీ అని కొట్టాలి సో ఒకవేళ మీ ఆధార్ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం వెంటనే మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఓకే అండ్ అలా మీకు ఓటీపీ వచ్చాక మీకు ఓటీపీ వచ్చాక వెళ్ళదు ఇక్కడ ఓటీపీ ఇక్కడ ఓటీపీ వేయాలన్నమాట చూడండి ఎంటర్ ఓటీపీ సో ఆ ఎంటర్ ఓటీపీ వేసాక సబ్మిట్ కొట్టండి సో సింపుల్గా సబ్మిట్ కొట్టాక నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇలాగ వస్తుంది వెరిఫై ప్రొఫైల్ వెరిఫైడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ వన్స్ మీ ప్రొఫైల్ వెరిఫై సక్సెస్ఫుల్లీ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ మీరు కమ్యూనిటీలో కూడా చేయాలి ఒకవేళ మీరు కమ్యూనిటీ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటే కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు మనకు లేదు కాబట్టి మనం ఇది వెరిఫై ప్రొఫైల్ వెరిఫై సక్సెస్ఫుల్లీ అయిపోయిందా సో కిందకు వచ్చాక ఈ ఫామ్ వస్తుంది ఈ ఫార్ము ఇది వేయట్లేదు ఈక్విటీ ఫార్మ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది చూసారా సైన్ నో దాని మీద కొట్టాక ఆ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ ఫామ్ కావాలంటే మీరు తీసి ఎక్కడైనా సేవ్ చేసి పెట్టుకొని ఫర్ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రూఫ్ కోసం అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఈ సైన్ నో కొట్టాక ఇలా వస్తుంది అనమాట వెరిఫై యూర్ ఈక్విటీ ఫామ్ అనమాట ఇది ఈ సైన్ వెరిఫైట్ ఆ ఫామ్ ఆ ఫామే మీరు ఎలాగో ఇక ఇక్కడ వస్తుంది ఆ ఫామ్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దాని మీద ఆ
ఏదైనా డీటీడీసి కొరియర్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆ డాక్యుమెంట్స్ కొరియర్ చేయాలి మీకు ఎక్కడైనా డాక్యుమెంట్స్ అలా సైన్ చేసినప్పుడు అర్థం అయిపోతే జీరో ద కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసి సార్ మై ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఫామ్ నెంబర్ థర్టీన్ ఫామ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అని ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయినా నేను ఎక్కడ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తారు సో ఇది మనకు అనవసరం ఇప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు ఓకే సో దాని నెక్స్ట్ వచ్చాక మీకు ఇలా వస్తుంది కంటిన్యూ కొట్టాక ఇలా వస్తుంది సో ఇందులో ఏం చెప్తుంది అంటే ఈరోజు మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏ డేట్ని అయితే మీరు ఫామ్ అప్రూ అప్లై చేస్తే సారీ ఏ రోజైతే ఫామ్ మీరు అప్లై చేస్తారు అకౌంట్ ఓపెనింగ్కి ఆ డేట్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఆ డేట్ నుంచి ఫామ్ అప్రూవ్ డేట్ నుంచి ఆ ఫామ్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ అవుతుంది కూడా చెప్తారు టూ డేస్ త్రీ డేస్ టైం తీసుకుంటుంది ఆ టూ త్రీ డేస్లో మీరు అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది ఈ టూ త్రీ డేస్ తర్వాత సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఆ టూ త్రీ డేస్ అని తీసుకుంటారు సో ఈ టూ త్రీ డేస్ తర్వాత మీ మీ జీమెయిల్ ఐడికి ఏదైతే జీమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో ఆ జీమెయిల్ ఐడికి ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఓకే ఆ ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చాక మీరు పెద్దగా ఏం లేదు కైట్ అనే యాప్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా గూగుల్ క్రోమ్లో కూడా కైట్ అని ఉంటుంది సో కైట్ అని కొడితే కైట్లో ఒక లాగిన్ అవ్వచ్చు సో కైట్లో ఆ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ వేసిన తర్వాత మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కొట్టి మీకు తెలుసు కదా మన ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో వాట్సాప్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో సారీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కట్ట పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టి మీరు ఎలాగా సేమ్ అంతే ప్రాసెస్ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కొడితే మీ మెయిల్ ఐడి కన్ఫర్మేషన్తో మీరు పాస్వర్డ్ మార్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది అనమాట అకౌంట్ ఓపెనింగ్ స్టేటస్ ఇది ఏం లేదు ఇంక అకౌంట్ ఓపెనింగ్ టూ డేస్లో మీ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తుంది బట్ ఇంకొకటి ఉంది మీకు చెప్పాల్సింది దీని ముందు ఇక్కడ కింద గో ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ పేజ్లో వచ్చినప్పుడు కింద స్క్రోల్ చేస్తే ఈ పేజ్ వస్తుంది అనమాట కింద ఇదేంటంటే నామినీస్ ఈ నామినీ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పాక ఫస్ట్లో పేపర్ డాక్యుమెంట్స్ అని సో ఆ పేపర్ డాక్యుమెంట్స్ తీసి దాని ప్లేస్లో ఇది పెట్టారు నామినీ డాక్యుమెంట్ ఈ నామినీ డాక్యుమెంట్ అంటే ఈ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఫామ్ చూపిస్తాను ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఈ ఫామ్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఇక్కడ మీ పేరు మీ క్లయింట్ ఐడి అంటే మీ మెయిల్ మీ క్లయింట్ ఐడి ఇచ్చాక మీకు మెయిల్ వచ్చాక సో మీ క్లయింట్ ఐడి మీ నామినీ వన్ నామినీ టూ మీ ఫాదర్ ఎవరో అందరు పేర్లు సో అంతా నింపేసి అడ్రస్ గడ్రస్ నింపి ఈ వన్ టూ దాంట్లో మీరు సైన్ చేసి అది మీరు కొరియర్ చేయాలి సేమ్ ఇందాక కొరియర్ ఇగో ఈ అడ్రస్ కొరియర్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి చూసారా సో ఈ అడ్రస్కే సేమ్ ఆ నామినీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కొరియర్ చేయాలి వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని నామినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కావాలంటే మీరు వేసుకోండి బికాస్ ఇన్ కేసు మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అయితే ఇందులో డబ్బులు అనేవి మీ నామినీస్కి వస్తాయి ఓకే తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు నింపుకోవచ్చు మంచి ట్రేడర్ అయ్యాక ఫస్ట్ మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేయండి అదే బెస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ మనకి అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇది అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ ఇదైతే అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోద్ది మీకు టూ త్రీ డేస్ తర్వాత అకౌంట్ ఓపెన్ తర్వాత మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తాయి అలా పాస్వర్డ్ గట్ట వచ్చాక ఆ పాస్వర్డ్తో మీరు కైట్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు కైట్లు చూపిస్తాను ఆ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎలాగ ఉంటుందో సో ఇప్పుడు జరదలోకి వచ్చాక ఇక్కడ ఇక్కడ కైట్ ఉంది చూసారా నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ పిన్ చేసి ఉంచుకున్నాను నా నేను ఎప్పుడు ట్రేడ్ చేస్తాను కాబట్టి సో మీరు ఇక్కడ ఏం లేదు కైట్ అని కొట్టండి జరోదా సో జరోదా కైట్ లాగిన్ అని కొట్టారు చూసారా సింపుల్గా ఈ ఫస్ట్ పేజ్లో క్లిక్ చేస్తే ఇలా కైట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మీ ఐడి మీ పాస్వర్డ్ వేసి లాగిన్ అవ్వండి దాని తర్వాత మీ పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలంటే మీ ఐడి దాని తర్వాత ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కొట్టండి ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో చూపిస్తాను అండి ఇలా ఫర్గట్ మీ ఐడి ప్యాన్ నెంబరు లేదా మీ జీమెయిల్ వెరిఫికేషన్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ త్రూ వెరిఫికేషన్ అలా మీరు కొట్టి ప్యాన్ పాస్వర్డ్ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఇచ్చారో జీమెయిల్లో అది వేసి న్యూ పాస్వర్డ్ మీరు అంటూ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో ఇంతే అండి అకౌంట్ ప్రాసెస్ సో ఐ హోప్ మీకు క్లియర్ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం అన్ని చూపించాను అంతా చెప్పాను సో మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇంతే అకౌంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఇంతే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాను మీకు క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పాను ఎక్కడ చిన్న ఫోటో కూడా ఒక్కటి కూడా స్కిప్ చేయలేదు ఎందుకంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారని ఇప్పుడు మీరు కంటిన్యూ క్లిక్ తీయడం వస్తుంది ఓటీపీ వస్తుంది అలా ప్రతిదీ ఫోటో తీసి 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 నేను వన్ డే అంత టైం పట్టింది నాకు ఫోటో తీసి ఇది పెట్టడానికి అండ్ ఇప్పుడు ఇదంతా అకౌంట్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కదా మనం ఫస్ట్ నీకు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నా ఎవరైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వలేదో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి ఈ అకౌ
సో మీరు చూడండి క్లియర్ టు క్లియర్ నేను స్టెప్ టు స్టెప్ ఏది చెప్పాను ఎలా క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుందో సేమ్ అలాగే వస్తుంది కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ పడకండి సరేనా సేమ్ యాస్టీస్ అలాగే ఓపెన్ చేయండి అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోద్ది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకెక్కడైనా అకౌంట్లో డౌట్ వచ్చి మీరు స్ట్రక్ అయిపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసి కింద నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది అందులో పోస్ట్ చేయండి అనా నేను ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయానని దాని కంటిన్యూ రిలేటెడ్ ఏమొస్తుందో దాని తర్వాత నేను చెప్తాను సో దాంట్లో కూడా మేము డౌట్ పడకండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు కానీ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇప్పుడు ఒక జాయిన్ అయిపోతే జాయిన్ అవ్వండి సో నెక్స్ట్ డే రేపు మార్నింగ్ నుంచి ట్రేడింగ్ అసలు మండే నుంచి ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను చెప్తాను అనమాట మార్నింగ్ నేను ఎందులో ట్రేడ్ చేస్తున్నాను ఏ ఏ టైంలో మీరు స్టాక్ కొనాలి ఏ స్టాక్ కొనాలి అని అన్ని దాంట్లో పెడతాను డే టు డే అప్డేట్ చేస్తాను అనమాట నా ట్రేడ్ సో మీరు ఇప్పుడు ఒక జాయిన్ అయిపోతే జాయిన్ అవ్వండి వెంటనే సో ఒకవేళ కానీ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో నాకు మోటివేషన్ ఇంకా వస్తుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అప్పుడు ఒక వీడియో చూస్తాను నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ